Baba mfalme wa wafalme Mungu wa milele tunakushukuru Sante kwa sababu umekuja katikati yetu tena Tuna ujasiri kwa sababu tumeweka imani yetu kwako wewe ufufuaye wafu Wewe uliyemleta Kristo katika wafu unaweza kuifufua na mili yetu iliyo katika hali ya kufa Na kushukuru tena mchana huu maana uko tayari kutenda kazi haukushindwa hautashindwa ulikuwa wa milele na utaendelea kuwa wa milele na libariki jina lako takatifu ninaomba aliye mdhaifu aseme ni mimi mzima na aliye mgonjwa aseme amepona sante kwa sababu damu ya mwanao Yesu itatenda kazi leo tena na kushukuru sana katika jina la Yesu. Amen. Pigie bwana Yesu makofi. Haleluya. Naomba tukae. Tutasoma kwa pamoja. Naendelea na somo langu ambalo wiki iliyopita niliita mimi sio kama wale. Mwambie mwenzako mimi sio kama wale. <laughs> Mwambie mwenzako mimi sio kama wale. E, naendelea na sehemu ya pili ya mimi sio kama wale. Tutasoma pamoja kutoka kwenye kitabu kitakatifu Danieli sula ya tatu. Hii Danieli sula ya tatu ni sula zinazofahamika sana ufufuo na uzima. Danieli sula ya tatu nitaisoma kuanzia mstari wa kwanza. Nebukadneza mfalme akafanya sanamu alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhira 60 na upana wake dhira sita akaisimamisha katika uwanda wa Dura katikati ya wilaya ya Babel. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamil Manaibu, maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadnezar aliyosimamisha ndipo maamili na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha ndipo mpiga mbio akapiga kelele akisema enyi watu wa kabila zote taifa na ruga mmeamriwa hivi eh sikiliza tulivyoamriwa Wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha na kila mtu asiyeanguka na kuiabudu atatupwa saa hiyo katika tanuru ya moto uwakao wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na, na santuri na zomari za namna zote zote za ngoma watu wote na mataifa yote na ruga wakaanguka 
wakaiabudu ile sana mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha baadhi ya wakaidai wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi wakajibu wakamwambia e mfalme Nebukadnezar e mfalme uishi milele wewe e mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuli na zomali na namna zote za ngoma ni lazima anguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu na kila mtu asiyeanguka kuiabudu atatupwa katika tanuru la moto wakao wako wayahudi kadha wa kadha ehe uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya babeli yani shadrak na meshak na abednego hawa watu e mfalme hawa kukujali wewe hawaitumiki miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha basi nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu waletwe hao shadrak na meshak na abednego basi wakaletwa watu hao mbele za mfalme nebukadneza akajibu akawambia en shadrak na meshak na abednego je ni kwa makusudi hata hamkutumikia Mungu wangu wala kumsujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha anauza je ni kwa makusudi au kwa bahati mbaya basi sasa mkiwa tayari anawapa second opportunity kwamba ikiwa ikiwa mlikosea kosea hamkusikia ile ki ya kudondoka chini vizuri basi ebu 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 another trial basi sasa mkiwa tayari wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze santuli na zomali na namna zote za ngoma kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema basi msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuri wa kayo moto naye ni Mungu na naye ni Mungu yule naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mkono wangu ndipo Shadrak na Meshak na Abednego wakajibu wakamwambia e mfalme Nebukadnezar hamna haja ya kujibu katika neno hili wakamwambia hakuna haja ya kujaribu mara ya pili maana mfalme aliwaambia hapa nimepewa mashtaka kwamba ninyi hamjadondoka na kuabudu kile ambacho mimi nimeona ni vema kiabudiwe lakini nahisi kana kwamba wanawasingizia ninawapa nafasi ya pili zipigwe zeze na zomali na kinubi na santuli na ngoma za aina zote basi mkiona vema kuisujuzia sanamu itakuwa ni vizuri la sivyo mtatupwa katika tanuri wa kayo moto saa hiyo hiyo wale mabwana wakamwinterrupt mfalme kwamba hakuna haja ya kurudia wala usisitesite wala usiwe na wasiwasi hakuna haja ya kurudia wakamwambia uh, ule mstali wa Kumi na sita ni usome tena ndipo Shadrak, Meshak na Abednego wakajua kumwambia e mfalme Nebukadnezar hamna haja ya kujibu katika neno hili kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile wakayo moto naye atatuokoa na mkono wako e mfalme nirudia mstari wa saba kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto e mfalme na mkono wako tanuri wakayo moto naye atatuokoa na mkono wako e mfalme bali kama sivyo ujue e mfalme ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisijudia ile sanamu ya dhahabu iliyoisimamisha ndipo nebukadneza kaja ghadhabu na uso wake na uso wake ikabadilika juu ya shadrak meshak na bednego basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara saba kuliko desturi ya kutiwa moto. Hebu mwambie mwenzako wakatia moto ile tanuru mara saba kuliko desturi ya kutiwa moto. Kama una mahala pa kupigia mstali nilikuwa naomba upigie mstali kaneno kale ili ujue kwamba moto ule haukuwashwa kwa ajili ya Shadrach, Meshach na Abednego tu. Uliwahi kuwashwa tena siku za nyuma kwa ajili ya kina fulani fulani lakini mimi sio kama wale mwambie mwenzako mimi sio kama wale Mfalme 
Amesema wana uwashe mara saba zaidi kwa sababu watu hawa wanajeuri sana. Tuendelee kusoma kilicho kilichotokea mstari wa 20 kisha akaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iwakayo moto. Basi hao watu wakawafunga hali wamevaa suruali zao fungwa huku umevaa suruali yako na kanzu zao mm. na joho zao mm. na mavazi yao mengine bila shaka viatu na socks wakatupwa katika ile tanuri wakayo moto basi kwa sababu amli ya mfalme ilikuwa ni kali na lile tanuru lilikuwa ina moto sana mwako wa ule moto Ukawaua wale watu walioashika Shadrach na Meshach na Abednego. Mpige bwana makofi kwa sababu hiyo kwanza. <laughs> wow! <laughs> Inafurahisha sana. Kwa sababu ile amri mfalme alikuwa serious kuwaua hawa watu. Akasema bwana kwa kawaida siku zote wanapotokea watu jeuri jeuri kama hawa huwa tunawasha moto. Lakini sasa leo imekuwa ni tofauti kwa sababu mabwana wameongea mbele ya mfalme moto huu uwashwe mara saba zaidi. Ulipowaka mara saba zaidi ukawa mkali sana. Wale mabwana wakaambiwa wanatupieni wana bahati mbaya kwa sababu ya ukali wa ile amri ya mfalme. Moto ule ukao unawala wale mabwana watupiaji. Halafu ule mstari unaofuata eh, 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 mstari wa 24 Shina tatu. Na watu hao Shadrach, Meshach na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katikati ya lile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu. Akainuka kwa haraka akanena akawaambia mawaziri wake, "Je, hatukutupa watu watatu? Hali wamefungwa katikati ya moto?" Wakajibu wakamwambia mfalme, "Kweli, e mfalme." Akajibu akasema tazama mimi naona watu wanne eh ukome nao wamefunguliwa eh ujue wana Mungu wanatembea tembea katikati ya moto hawana dhala na sula ya yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu kumbe huyu bwana alikuwa anajua kabisa Mungu alikuwa anajifanya tu kunyanyua ile sanamu amejuaje kwamba huyu wanne ni mwana wa Mungu hebu mpigie makofi haleluya Sasa kilichofuata pale ule mstali wa ishirini na sita. kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ule wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto akanena akasema en Shadrach Meshach na Abednego watumishi wa Mungu aliye juu tokeni mje huku si uje ndani na wewe ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakatoka katika ule moto. Na maamili na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya mili yao. Wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea. Wameingia wamechana wakatoka wamechana wala suruali zao hazikubadilika wameingia wamepiga pasi wakatoka wamepiga pasi wala halufu ya ule moto haikupapata hata kidogo wametoka ndani ya ule moto hakuna halufu yoyote mstari wa 28 Nebukadneza akanena akasema na ahimidiwe Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego aliyemtuma malaika wake kuwaokoa watumishi wake waliomtuma ini wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa mili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe wa ufufuo na uzima. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu mm-hmm. na kila taifa mm-hmm. na kila ruga Kiarabu kimo watakaonena neno lolote lipasalo juu ya Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa kuwa jaa kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii mpige bwana makofi haleluya yani Mungu wengine wanaweza kuokoa isipokuwa sio namna 
hii. Yaani <laughs> Mungu wengine wanaweza kuokoa kabla hujaingia ndani ya moto. Ila huyu Mungu wa namna hii anawafata watu mpaka ndani ya nini? Ya moto umeingia na suti unatoka na suti yako. Umeingia na viatu unatoka na viatu vyako. Ulikuwa na tai unatoka na tai yako. Mwambie mwenzako nitatoka kama nilivyoingia kwa jina la Yesu. <laughs> kwa kuwa mimi sio kama wale. Wale wengine waliwahi kuingia wakatoka hawana suruali. Zimewaka moto. <laughs> Waliwahi kuingia wana vilemba wakatoka hawana vilemba. Waliwahi kuingia wamevaa wamependeza wakatoka hawana kitu. Sasa mfalo makasema sijawahi kuona Mungu anayeokoa namna hii. Ule mstari unaofuata sasa ambao ndio mwisho. Kisha mfalme akawakuza Shadrach, Meshach na Abednego katika wilaya ya Babeli. Akawakuza baada ya kupigana baadaye unakuzwa Mungu ninakushukuru kwa sababu ya ibada hii njema ambayo umepanga kutufundisha jambo na kushukuru kwa sababu uko katikati yetu ili utende kazi uliyokusudia siku ya leo na kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na situa watu wako na kondoo wa malisho yako baba na kushukuru baba na kutukuza baba na kupenda na mkaribisha roho wako mtakatifu akaribie katikati yetu katika jina la Yesu amen Uniruhusu tena dakika chache niwarudishe platform kwaya tuimbe tukiwimbo kifupi cha kujigamba ambacho kinasema hivi kama si wewe Mungu uliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa Wimbo ule wa majigambo ule Unajua kuna nyimbo za kumsifu Bwana Una msifu ili akae juu ya sifa na kuna nyimbo unamwabudu Bwana na kuna nyimbo za kujigamba ndani ya Bwana unajigamba ndani ya Bwana eh, ingekuwa ni mganga wa kienyeji hapo sasa ametunisha jini anafanya hii hii <coughs> ta kujigamba ndani ya Bwana kwamba kama wewe haukuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa wimbo huu ni wimbo wa kujigamba kwa nini nataka nini niimbe wimbo huu? Yaani mpaka hapo ulipo umekaa ume, ume na mamvuli kama ni Bwana asingekuwa pamoja ah, na wewe. Hallelujah. Usingekuwa hapo ulipo. Tutaimba wimbo huu kwa pamoja kwa dakika chache sana kama dakika tatu hivi. Alafu baadaye tutakwenda kutwanga pamoja. Kama si Bwana aliye pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Isla Eli na Asemi Sasa Wuso, 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 wuso
Danieli sula ya sita kuanzia mstari wa kwanza Ilimpendeza dalio kuweka juu ya ufalme maliwali mia na shirini Wawe juu ya ufalme wote Na juu yao akaweka wakubwa watatu Na Danieli alikuwa mmoja wao ili maliwali hawa watoe hesabu kwa, watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara basi huyo Danieli alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake naye mfalme akazimu kumweka juu ya uliwali wote tetesi zikavuja kwamba huyu bwana anataka kuwa waziri mkuu ule mstali wa nne basi mawaziri mh na maamiri mh wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme lakini hawakuweza kuona sababu makosa kuona sababu wala kosa kwa maana alikuwa mwaminifu wala haikuonekana kosa wala hatia ndani yake ndipo wale watu wakasema hatutapata sababu ya kumshtaki hiyo Danieli tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake kwenye ulokole wake basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme wakamwambia hivi mfalme dalio uishi milele mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali ehe wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awa yeyote au kwa mtu wa yote katika muda wa siku 30 ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba basi mfalme piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya wamedi na wajemi isiyoweza kubadilika basi mfalme dalio akatia sahihi maandiko yale na ile marufuku hata Danieli alipojua ya kwamba yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi akaingia nyumbani kwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu akapiga magoti mara tatu kila siku akasali akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo mwanzo basi watu hao wakakusanyika pamoja wakamuona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake ndipo wakakaribia wakasema mbele za mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme je <coughs> hukutia sahihi ile marufuku ya kwamba mtu atakayeomba dua kwa Mungu wa waye yote au kwa mtu wa waye yote katika muda wa siku 30 ila kwako e mfalme atatupwa katika tundu la simba mfalme akajibu akasema neno hili ni kweli kama ilivyo desturi ya wamedi na wajemi isiyoweza kubadilika basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme yule Danieli aliye mmoja wa wana wa walio wa Yuda hakujali wewe e mfalme wala ile marufuku ulioitia sahihi bali aomba dua mara tatu kila siku basi mfalme aliposikia maneno haya akakasirika sana akakaza moyo wake ili kumponya Danieli anajua ukweli huyu bwana akajitabisha kumwokoa hata jua likachwa ndipo wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme wakamwambia e mfalme ujue ya kuwa sheria ya uamedi na uajemi wanachochea wana mfalme anajaribu ku, anajaribu kute, kutelezea telezea mabwana wanakwenda kuchochea tena mwambia ndipo mfalme 
watu wa kusanyika pamoja mbele ya mfalme akamwambia mfalme ujue ya kuwa ni sheria ya uamedi na wajemi lisibadike neno lote katika ile marufuku wala amri yote uliyoiweka mfalme basi mfalme akatoa amri nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba mfalme akanena akamwambia Danieli Mungu wako naye mtumikia daima yeye atakuponya likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa mwalile tundu naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri wake muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri wa wakuu wake lisibadike neno lote katika habari ya Danieli kisha mfalme akaenda nyumbani kwake akakesha usiku kucha akafunga na vinanda vikuletwa mbele yake na usingizi wake ukampaa asubuhi mfalme akaondoka mapema akaenda kwa haraka mpaka penye tundu la simba naye alipokaribia lile tundu akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni mfalme akanena akamwambia Danieli e Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai je Mungu wako naye mtumikia daima aweza kuponya na simba hawa ndipo Danieli akamwambia mfalme e mfalme uishi milele mtu Mungu Mungu wangu amemtuma malaika wake naye ameyafumba makano ya simba hao hawa kunidhuru kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia tena mbele yako e mfalme sikukosa neno basi mfalme akafurahi sana akaamuru wamtoe Danieli katika ile tundu ndipo Danieli akatolewa katika ile tundu wala dhala lolote halikuonekana mwilini mwake kumbuka dhala lolote halikuonekana mwilini mwake kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake basi akaamuru nao wakawaleta wale walio mshitaki Danieli akaamuru naomba wote tusome mfalme akaamuru nao wakawaleta wale watu walio mshitaki Danieli wakawatupa katika tundu la simba wao na watoto wao na wake zao mhm na wale simba wakawashinda wakaivunja vunja mifupa yao vipande vipande kabla hajafika chini ya tundu ndipo mfalme akaandi, akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na ruga zote waliokaa juu ya uso wa dunia amani na iongezeke kwenu mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele ya Mungu wa Danieli maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuie milele na ufalme wake ni ufalme usiobadilika na mamlaka yake itatumu hata mwisho yeye huponya na kuokoa hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba basi huyo Danieli akafanikiwa katika enzi ya dalio na katika enzi ya koreshi mwajemi amen nilikuwa najaribu kuonyesha hapa kwamba hawa walikuwa ni wafalme wa nchi ingekuwa leo ni raisi wa nchi na hawa raisi wanatoka kwenye ufalme mmoja ule ule lakini kila mmoja anakuja kukama na mambo yake na nia yake na mawazo yake kwa ajili ya kuokoa muda wangu kwenye falme hizi hizi huyu mfalme Nebukadnezar na mfalme Dalio kuna mwingine alikuwa anaitwa mfalme Hausuelo katika kingdom hizi hizi wakati ule wa ulimwengu wa zamani wakati utawala huu ulikuwa na tawala kuanzia mashariki ya kati paka India yote mpaka Afrika sasa ikatokea siku moja jambo likatendeka la ajabu. Mfalme Nebukadneza akaamua kusimamisha sanamu yake. Ameiweka pale sanamu ya dhahabu na akawaambia watu bwana hii abudiwe leo. Lakini itaabudiwa kwa namna hii. Watu wote watakuja mbele, mji wote. Watu wote, wote. Mbiu zipigwe katika watu wote waje kwenye uwanja kama watanga nikapeka si huu. Alafu sanamu yenyewe inuliwe hapo mbele juu ya dhahabu safi. Lakini sanamu ya mfalme wa nchi, rais wa nchi wakati ule. Na wakasema kutakuwa na dhifa ya taifa. Kwenye dhifa ya taifa hili mawaziri wawepo. Manaibu wawepo. Maliwali wawepo, ana sheria, majeneral aton wawepo. 
na wakuwa mikoa na wakuwa wilaya wote. Alafu sasa kutakuwa na mziki ingekuwa hiyo ni blast band kwamba mziki utakapopigwa mkisikia zeze na zomali na kinubi na santuli na ngoma zote watu wote wapomoke chini kuiabudu hiyo sanamu na mtu asiyeabudu sanamu hiyo atatupwa katika tundu atatupwa katika moto yani ni shimo alafu limewashwa moto lakini amri hii ilikuwa inawalenga watu kuna vitu huwa vinatengenezwa kumlenga mtu yani amri hii ni kwamba wanajulikana kabisa fulani na fulani na fulani huwa hawaabudu sanamu kwa hiyo tukiwa tukiwakaba hapa hawa wamekwisha yani maana yake wameula wachuya maana yake hawa ndio wameondoka wanalengwa watu lakini hebu mwambie mwenzako mimi sio kama wale na mtu huwa hafanyi hivyo huwa anafanya baada ya kuwa kwenye historia yake alishatumia njia hiyo ikafanikiwa na sasa anatumia ule uzoefu wake kwamba niliwahi kutumia njia hii katenda kazi mwangurungwa pamoja na ndiringo waliwahi na wao kulambwa na moto huu huu anajaribu kuwaza Yakobo na Elikana na wao waliwahi kupita kwa njia hii hii sasa wacha na tengeneza tena hili igizo na hawa mabwana nao waingie hapa hapa wasijue mimi sio kama wale hebu mwambie mwenzako mimi sio kama wale na mwambie shangazi anajaribu kuloga aliloga wengine akafanikiwa mwambie mimi sio kama wale mwambie mjomba mimi sio kama wale mwambie na yule aliyewadhalau wa pentecost akafanikiwa mwambie mimi sio kama wale hebu leta uzoefu wako wa kuwaua watu na kuangoa meno uliyofanya kule nyuma ukiwaza kwamba na mimi ni kama wale mimi sio kama wale Ebu leta uzoefu wako wa kutuma magonjwa na vibwengo na kufukiza ubani mimi sio kama wale. Ebu leta uzoefu wako wa kusoma nyota na kuanga mimi sio kama wale. Uzoefu wako utakwama. Mwambie uzoefu wako utakwama. Mumvuri juu. Aha. Sasa Linatengenezwa likiwa linajulikana kwamba kuna mtu tatu tata katika falme huu Shadrach, Meshach na Abednego kuna watu watata ambao wao kwenye matukio kama haya ya mfalme kakasirika anataka kuangamiza mtu wale huwa wanakodoa macho yao mpaka mwisho hawatendi kazi tu kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa wanatenda kazi akiwepo mwenyekiti wa serikali za mitaa akiwepo huyo akiwepo huku mpaka kule juu maana wanajua wako naye Mungu wanayemwabudu. Hebu sema tuko naye Mungu tunayemwabudu. Kwa hiyo jambo hili wamelengwa watu. Walipolengwa ukawashwa moto. Kwa moto basi siku ya kuabudu eti watu wote tupomoke kwenye hilo lililotengenezwa. Eti watu wote kwenye hilo sanamu iliyotengenezwa tupomoke. Mwambie wenzako watengenezee wengine. E, watengenezee wengine lakini sisi hakuna kitu kama hicho hatupomoki kwenye matengenezo yako kwa jina la Yesu watengenezee wengine sisi hatupomoki kwenye matengenezo yako kwa jina la Yesu tunasimama wima tu ile sanamu tunakwambia hicho umetengeneza mwenyewe magonjwa haya umetengeneza mwenyewe balaa hii umetengeneza mwenyewe anasema tupomoke mbele ya balaa hiyo magonjwa hayo mikosi hiyo nasema ile umetengeneza mwenyewe mimi nitasimama wima sitabadilika haleluya Inawezekana kuna mtu amekutengenezea kitu. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie, mwangalie usoni, mwangalie, mwambie tatizo ulionalo limetengenezwa ili wewe upomoke mbele yake. 
Yaani unatakiwa upomoke pale. Uanze kusema unajua kansa hii jamani, kansa kansa za matiti hizi jamani zimetengenezwa hizo. Unajua jamani balaa hii imetengenezwa hiyo. Na wanalazimisha wewe upomoke mbele yake. Useme hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Useme Bwana alitoa na Bwana ametoa. Useme kwamba hii ni kazi ya Bwana. Limetengenezwa lile kataa yaliyotengenezwa na wanadamu. Kataa yaliyotengenezwa kuzimu na kwambia wiki hii yote naamuru kwa jina la Yesu kila lililotengenezwa juu yako kataa kuinama mbele zake kwa jina la Yesu. Eh. Eh, hey. hey, hatupomoki mzee hapa. Hainami mtu hapa mzee. Mwambie mtu hainami mtu hapa. Hapomoki mtu hapa. Juu ya lile uliolitengeneza tumeshaona mengi yaliyotengenezwa kama haya yakapita tukaona huyu akatengeneza likaenda na wewe ulichokisimamisha kile unajua amekisimamisha kile na bahati mbaya bibi nasema kina urefu kabisa wa dhiraa elfu tatu juu kimesimamishwa hewani lakini kwa taarifa yake anajua alichowasimamishia wale wa ufufuo na uzima anajua hapa hawatapita na kwambia wewe tulipigana vita zingi kwanza ulikuepo goliati alipotunisha misuli tukamkata kichwa ulikuepo Eh <laughs> muulize ulikuepo Eh hey, tulipoua simba wa Moabu wawili wakati wa theruji ulikuepo Ulikuepo <laughs> Akuepo alikuwa hajui Anaamka usingizini tu anakurupuka hakuepo <laughs> dudu dudu baya ili. Eh mwambie wenzako, wewe mwambie hata kama ni mchawi mwambie ulikuepo. Mwambie ulikuepo. Mwambie nimeshinda vita vingi iwe hii. Mwambie nimeshinda shehaya ya iwe hii. Mwambie nimemshinda masawa iwe hii. Mwambie nimemshinda mlinzi wa mfalme iwe hii. <laughs> <laughs> akamuulize akamuulize yule aliyesema amekuja kutubu ufua na uzima kwa sababu amemtaka ulimboka amuulize yeye <laughs> wamekufa 99 uwe wewe <laughs> wakatengeneza sasa siku ile watu wote watu wote wakakusanyika maana wale watu walikuwa na historia wanajua bwana kikitengenezwa kitu kikasimama usipopomoka moto unakusubiri wangekuwa ni wale watu wanaotaka kushinda vita kwa ujanja wangesema rahisi tu siku ya hii ya kwenda kupomoka ya ibada ile sitahudhuria nitasema e mfalme nilikuwa mgonjwa ninaudhuru kwamba hii ni siene ni sababu wameweka sanamu na mimi sitai kuabudu sanamu Siku hiyo ya kuabudu mimi nitajifanya mgonjwa. Lakini Muyahudi akasema nitakwenda pale. Nataka nione ile sanamu na nidunde mchana mchana wa sanani. Nitakwenda pale. Usikwe usikwepe vita. Namna ya kushinda vita ni kupita katikati yao. Unajua Unajua ukitaka kushinda vita upite katikati yao. Unawakodolea macho. Namwambia mjomba nipo. Kuna watu wengine wale wanaoshinda kiganja kijanja anasema, yani mchungaji kule nani kule Tanga kutakuwa na nani na, na, na mkutano wa ukoo, lakini mambo wanayofanya ni ajabu. Yani nimeamua nisihudhurie nisije nikanajisika. Wenzako tunakwenda pale. Unamwambia Bwana tengenezeni jambo lenu na mimi siri siri nyama yenu iliyosongolewa damu hii nitakuja pale, lakini nataka kushinda kwa halali. Ukikwepa jalibu Jaribu lina aina ya kukufuata tena. Majaribu yako namna hiyo. Ukiwa unalogwa mbezi bichi, ukahamia mwananyamala, wachawi wa mwananyamala wanakusubiri maana hujashinda mbezi bichi. Ukiwa unalogwa keko magulumbasi, alafu ukahamia kwa kopa, wale wa kwa kopa wana taarifa kwamba umelogwa sana kule umehamia huku. Ukiwa unalogwa tigo Ukabadilisha kampuni, ukahamia Vodacom na wachawi kule wapo. 
kwa kawaida jaribu linapokuja unasimama mbele yake halafu unasema napita katikati yao na dunia yote naijue mimi naye Mungu naye mtumikie haleluya Mwambuli juu Mabwana wale wakatengeneza pale Falme akaja pale wamesahau Pofika pale wakasema jamani sasa ibada ya kuabudu kupomoka mbele ya kilichosimamishwa imefika yani maana yake lazima usijudie Watu wamejiandaa pale <laughs> Nikiwa naongea kana kwamba nawaona kwenye macho ya akili zangu. Watu wamejiandaa kudondoka chini. Bila shaka wengine hata Zomali na Santuri hazijamalizika, walisha. Wengine <laughs> wanalala chini hata muda wa kulala chini bado. Kwa sababu si wanaona moto. Moto si uko pale. Wanasema mwaego Mimi nitanguliaje kabisa? Msije nikasingiziwa nilichelewa chelewa. Na muona kama mtu mmoja akashapiga na magoti kabisa, anasema mimi nilalage kabisa chini kabla hata zomali na kinubi akijalia. Na kwambia wenzako sisi hatuabudu chini, hatulali chini kwa jina la Yesu. Paka falme za dunia zigeuke ziwe za mwana kondoo. Unajua ukiwa unakula karanga alafu kagundua kati ya karanga unazo zitafuna nyingine karanga ni kama jiwe. Kila unaoitafuna meno yanaumia. Inabidi utafute namna nyingine ya kuitafuna. Nikaponde kwenye jiwe. Hii karanga haitafuniki kwa namna ya kawaida. Waka kusanyika. Zeze kinubi zomali zimepigwa watu wakapomoka chini pa alafu jamaa watatu kule kwa nyuma wamesimama tu he watu wakashangaa he did you see what happened umeona jamaa wamelala chini wanaangalia kwa nyuma wakiwa wamelala chini kuna vibwana vimesimama vitatu vimetulia Makutano yote yamedondoka we kusujudu juu ya matengenezo <laughs>